ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர்னால் என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர்னால் என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் எலக்ட்ரோடில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெட்டல் பிளேட்டை வச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் வந்து இன்சுலேட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியலில் ஆனால் அந்த பேப்பரு மைக்கா செராமிக்கு கிளாஸு ரப்பரு டபுளான்ட்டு இதனால் வந்து இன்சுலேட் பண்ணி அதை வந்து அப்படியே சுற்றி இன்சுலேட் பண்ணி சுற்றி வந்து ஒரு கவரில் வந்து ரெண்டு டெர்மினலை வச்சு பேக் பண்ணியிருப்பாங்க கெப்பாசிட்டர் பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு சார்ஜ் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் ஆக டிஸ்சார்ஜ் ஆகக்கூடிய ஒரு காம்பனண்ட்டு இதை பார்த்தோம்னா மோட்ரில் மோட்ரு ஃபேன் மோட்ரு அப்புறம் ஏசியில் இதிலெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்காகவே ரன்னிங்காகவே வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் வந்து அதிக மைக்ரோ பெரட் வேல்யூ வந்து ஹை மைக்ரோ பெரட் வேல்யூவில் இருக்கும் எழு செவன்ட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி மைக்ரோ பெரட்டுக்கு மேலே வந்து இதோட வேல்யூ இருக்கும் ரன் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் வந்து ரன்னிங் கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூவோட வந்து இதோட மைக்ரோ ஃபெரட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இதை பார்த்தோம்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து மோட்டார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க மோட்டாரோட ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கில் மட்டும் வந்து இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் பார்த்தோம்னா ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் வந்து மோட்டார் வந்து மோட்டார் வைண்டிங்கில் வந்து டைரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டேண்ட் பையாக வந்து எந்த நேரமும் ஒரு கைட் இருக்க மாரி வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட மைக்ரோ ஃபெரட் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் மைக்ரோ ஃபெரட் வந்து கம்மியான மைக்ரோ ஃபெரட்டில் வந்து இது இருக்கும் இது வந்து மோட்டார் வந்து ரன்னிங் கண்டிஷனில் வந்து டேரெக்டாக எந்த நேரமும் ஒரு கவர மாரி வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து மோட்டாரு ஃபேன் மோட்டார் ஏசி கம்ப்ரஸர் எல்லா விதமான கம்ப்ரஸர்லேயும் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் எப்படி வந்து எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கெப்பாசிட்டரில் பொதுவாக வந்து ரெண்டு கெப்பாசிட்டர்லேயுமே வந்து மைக்ரோ ஃபேரட்டு ரெண்டுலேயுமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதேமாரி கெப்பாசிட்டரோட வோல்டேஜும் வந்து ரெண்டுலேயுமே கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு கெப்பாசிட்டர்லேயுமே கொடுத்துருப்பாங்க கெப்பாசிட்டரோட ஆம்பிளிஃபைட் அந்த கெப்பாசிட்டரோட ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட் டெம்பரேச்சர் வந்து அதேமாரி ரெண்டு கெப்பாசிட்டர்லேயுமே கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கெப்பாசிட்டர் வந்து ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டரில் பார்த்தோம்னா மேனுஃபேக்சரிங் டாலரன்ஸு இருக்காது ரன்னிங் கெப்பாசிட்டரில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் டாலரன்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்து எத்தனை பெர்சன்டேஜ் இருக்கோ அதை வந்து அந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து இதில் வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ரன்னிங் கெப்பாசிட்டரில் வந்து அந்த டாலரன்ஸு இருக்காது அதுக்கு பதில் வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து எவ்வளோ மைக்ரோ ஃபேரட் வரையும் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கெப்பாசிட்டரில் பார்த்திங்கன்னா டூ டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைக்ரோ ஃபேரட் வரையும் வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க இதை பார்த்தாலும் த்ரீ மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டரில் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் எழுதியிருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்காக ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர்னு வந்து மே எழுதியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா டாலரன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து என்ன கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் வந்து ஒரு சுவிட்சி வந்து சுவிட்சி இல்லாட்டியும் ரிலேவை வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கோடு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இமேஜில் பாருங்கள் பார் தெரியும் ஒரு சுவிட்ச்சு வந்து சுவிட்சிலேருந்து வந்து மோட்டாரோட சுவிட்சிலேருந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க இது மோட்டார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்போது மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகி ரன்னிங்கில் வந்து நார்மல் கண்டிஷன் வர்றாரே வந்து இந்த கெப்பாசிட்டரோட சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் மோட்டார் ஸ்பீடில் நார்மல் லெவலில் ரன்னிங் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இந்த சுவிட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின் காயில் வழியாக வந்து இந்த ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து மெயின் காயிலோட மெய் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜிக்கு மெயின் காயிலுக்கோட எனர்ஜி ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா அது எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து பூஸ்ட் பண்
இதில் வந்து கெப்பாசிட்டி ஸ்டார்டிங் ஆகிட்டிங்கில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒரு சைக்கிளில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து லோடு பண்ணி வச்சுருக்குறோம் ஒரு சைக்கிளில் ஃபுல்லாக லோடு இருக்கும்போது ஃபஸ்ட் எடுக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அந்த சைக்கிளை மூவ் பண்ணும்போது அந்த சைக்கிளை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தேவைப்படும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா புஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து அந்த சைக்கிளை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம மூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த சைக்கிளில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வெயிட் வந்து அந்த மின்னோக்கு விசைனால் வந்து சைக்கிள் வந்து நம்ம லேசாக மூவ் பண்ணாலும் வந்து நகர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை இந்த இமேஜில் பாருங்கள் இல்லைனா வந்து வெயிட்டு ஒரு சைக்கிளில் வந்து ஃபுல்லாக வெயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து பேக்கிலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி வந்து புஷ் பண்ணி விட்டோம் தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சைக்கிள் வந்து ஈஸியாக அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது இதே போல் வந்து அந்த ரோட்டாரை வந்து மூவ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி கொடுத்து மூவ் பண்ணி விடுறதுக்கு தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கும் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் பார்த்தோம்னா ரெண்டு காயில் இருக்கும் ரெண்டு காயிலோடு வந்து பெர்மனண்ட்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க காயிலோட டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பிக்ஸ்டாக இருக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து வைண்டிங்கோட வந்து பிக்ஸ்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இமேஜில் பார்த்தா தெரியும் மோட்டார் வந்து நார்மல் ஸ்பீடில் ஆன் பண்ணதுலேருந்து கண்டினியூவாக வந்து ரன் ஆகிறதுக்கு வந்து இதை வந்து வைண்டிங்கோட வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மெயின் வைண்டிங் பேஸ் நியூட்ரல் போக பேஸ் இல்லாட்டி நியூட்ரல்லேருந்து கெப்பாசிட்டர் எடுத்து இன்னொரு வைண்டிங்க்கு வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒரு மோட்டாரு ஒரு மோட்டார் இருக்குன்னா ஒரு மோட்டாரில் வந்து ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் பார்த்தோம்னா ஒரு ரிலே இல்லாட்டியும் ஒரு சுவிட்சில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சுவிட்சு பார்த்தோம்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் ஒன்று ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து ஆன் பண்ணும்போது அந்த சுவிட்சு ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டரில் வந்து என்சி ஐ க்ளோஸ் ஆகியிருக்கும் அப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டர் ஆன் ஆகி ஹை மைக்ரோ பேரட்டில் வந்து மோட்ரை வந்து ஹை எனர்ஜியில் வந்து புஷ் பண்ணி மூவ் பண்ணிவிடும் அப்புறம் மோட்டார் நார்மல் லெவல் நார்மல் ரன்னிங் கண்டிஷனுக்கு வரும்போது அந்த சுவிட்சு வந்து திரும்ப வந்து ரன்னிங் கெப்பாசிட்டருக்கு வந்து என்சி ரன்னிங் கெப்பாசிட்டரில் அடைச்சானதுக்கு அப்புறம் ரன்னிங் ஆயிலுக்கு வந்து மோட்டாரோட காயிலுக்கு வந்து ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் வழியாக வந்து கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் அது பார்த்தோம்னா ஒரு மோட்டார் இருக்குது மோட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபெரட்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இப்போ வந்து அது டென் மைக்ரோ ஃபெரட்டு போடணும் டென் ஒரு ஃபைவ் மை மைக்ரோ ஃபெரட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரெண்டு ஃபைவ் மை மைக்ரோ ஃபெரட்டு கெப்பாசிட்டர் வந்து பேரலல் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் மைக்ரோ ஃபெரட்டு டென் மைக்ரோ ஃபெரட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே வந்து ஒரு டென் மைக்ரோ ஃபெரட்டு கெப்பாசிட்டர் ஆல்ரெடி இருக்குது நம்ம வந்து ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபெரட்டை வந்து மாற்றணும் அதை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு டென் மைக்ரோ ஃபெரட் கெப்பாசிட்டரை வந்து அதோட சீரியஸ் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா சீரியஸ் பண்ணும்போது அது அதோட வேல்யூ வந்து பாதியாக வந்து குறையும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து டென் மைனஸ் டென் வந்து ஃபைவ் அது வந்து ரெண்டு டென் மைக்ரோ ஃபெரட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் மைக்ரோ ஃபெரட் வந்து அதோட மைக்ரோ ஃபெரட் வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ கெப்பாசிட்டர் வந்து ஒரு மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும்போது மோட்டரோட ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதே கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ வந்து கம்மியான வேல்யூ நம்ம வந்து ஆட் பண்ணும்போது மோட்ரு வந்து ஆம்பியர் அதிகமாகவும் மோட்ரு ஹீட் ஆகும் அடுத்தது கெப்பாசிட்டர் வந்து என்றைக்குமே நம்ம வந்து கெப்பாசிட்டர் ரிமூவ் பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டர் வந்து அதிக ஹீட்டில் டேமேஜ் ஆகிருந்துனா அந்த டெர்மினல் அந்த லீடில் பார்த்திங்கன்னா பாடி ஷாட் ஆகி கெப்பாசிட்டியில் கரண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஷாக் அடிக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம கெப்பாசிட்டர் என்றைக்குமே ரிமூவ் பண்ணும்போது பவர் வந்து கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம கெப்பாசிட்டர் வந்து கழட்டணும் அதேமாரி கெப்பாசிட்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இல்லை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கெப்பாசிட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி லைனில் இருக்கும்போது வந்து கரண்ட் வந்து அதில் சார்ஜ் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வோல்டேஜ் வந்து ஹை கரண்ட்டு சார்ஜ் ஆகிருக்கிறதுனால நம்ம கையில் பட்டுச்சுன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஷாக் அடிக்கும் அதனால் ஒரு ஸ்க்ரூ
அதுக்கு மட்டும் இந்த சேனலில் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்